Tak my jsme se ze San Florán přesunuli zpátky do Bastie na východní pobřeží a dneska jsme si přístavou vyzadli nový turnus a teda společně se zájezdem CK Alpina vám ukážeme další skvělá místa Korziky. Jakmile se lidi okopou, tak vyjedeme od moře do hor a zítra už vyrazíme na první túry. Tak ahoj, my tady máme první den a právě se chystáme vystoupat na vrchol Punta del Oriente, tak se pojďte podívat. Tak dneska máme první turu, první vrchol Punta del Oriente 2100 metrů. Není to úplně ničím významný kopec, ani tu nevede pořádně značka, ale chodíme tu hlavně proto, že se ukáže, kdo na co má, kdo má chodit do variantu. A protože jde vidět tam no ten kopec, což je Montere Oro 2389, tam jdeme zítra. Je tady druhý den a dneska se pokusíme pokořit kopec Montedoro a jsme tady jenom šestičlená skupinka. Všichni ostatní si dneska dělají pohodový den na kaskádách Magnanelo. No a zatímco hradové zdalávali Monte de Oro, tak pohodáři si užívali sluný den na kaskadách Manganelo a jinak ještě chodíme na zájezdu hry a moře Korziky do údolí Taviniano u města Korte a tam je taky super. Jsme včera měli přejezdový den, během kterého jsme se dostali na západní pobřeží do městečka Porto a dneska jsme vyrazili do oblasti rudých skal Kalán, které jsou na seznamu dědictví UNESCO a vystoupali jsme na vrchol Capu Dortu, který má 1274 metrů. Máme na to dvě trasy, jednu jako lezečtější, jednu pohodovější a teď nás čeká společný sestup dolů. Tam vzadu ta skála, to je Caporoso, nejzápadnější běže Korziky. Tam ta vesnice naproti přes moře, ta vesnice Osany, tak zítra kdo pojede na program, tak to cestou, co vidíte, tak tam pojedeme na tu vesnici. Jinak ty cesty na projezdě tady jsou takové zážitkové, úzké, takže už jenom tady jízda autobusem je paráda, včera jsme museli hýbat s autem, abychom mohli projet a Dneska je to taky jako je divočejší. Raz, dva, tři, teď! Tak, po celodenním šlapání máme konečný večírek na pláži při západu Sluníčka. Máme další den a pořád se nacházíme na západním pobřeží. To východní pobřeží Koroziky, kde jsme startovali naši tour, je takové mírnější, rovinatější, moře pohodovější. A když toto západní, kde jsme teď, tak je více rozeklané, najde tady spoustu útesů, zátok, zajímavých míst. A dneska máme takovou odpočinkovou turu, kdy se stoupíme do vesnice Džiroláta, která je tady za mnou. Oficiálně má 8 obyvatel a je to strašně příjemná stezka, plná pěkných výhledů, že určitě stojí za to se tady podívat. Dneska se vím, ještě vracíme zpátky stejnou cestou, ale vůbec to nevadí, protože výhledy jsou stále super. Co trochu není super je, že ještě musíme vylézt tamhle nahoru na tu silnici. Tak je tady další den, další turistika. My jsme se jako každý den, jako vždycky, rozdělili na pohodovou horskou variantu. A my pohodáři dneska vycházíme k Salaším Radule a na kaskády se povalovat. Máme tam asi tři hodinky, dvě a půl hodinky volna, kdy nemusíme nic, takže si budeme užívat sluníčko a vodu, kdežto horská varianta dneska, dneska jde k jezeru Lagdenino. Mají to nějakých 14 km 
a náročný cestu dolů, tak snad to všichni pohodě zvládnou. A pak se sejdeme u autobusu a dneska se stěhujeme do kempu vozy. Tak, potom si ukážeme, jak umí být krásné horské kempy. Ne, to je moje svačina. Poslední den jsme na turu vyrazili rovnou z kempu pod Montečintem. Zatímco po hodáři šli soutězkou Santa Regina, tak horalové se vydali na náročný výšlap na nejvyššího rokurziky Montečinto. Montečinto